ஹலோ எவ்ரிபடி இந்த நாளில் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலம் உங்களை சந்திக்கிறது எனக்கு அதிக மகிழ்ச்சி என்னுடைய கான்செர்ட்லேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாடலை உங்களுக்கு நான் ப்ளே பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை கேளுங்க ஜஸ்ட் சிட் பேக் அண்ட் என்ஜாய் நான் வந்து உங்களோட சேர்ந்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம்
I hope you really enjoy the song. Enikku kuda nama paakrom ella vidamana madathilum ella vidamana palakathilum kadal kutta nerugunonu pala moyarchigala palar seidu kondirukranga. Idai nalla payan padithi jananga mind ah control panni avungalukaga sadagamaga sala sonda nokangala neravetradhukku salavanga samarthyamavum seigranga. அது எல்லா இடத்துலையும் உலகம் ஃபுல்லாக நடந்து கொண்டு இருக்கு இது இருக்கும் போல ஏன் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னா நிறையா தடவை நம்ம சீரியஸாக இதை யோசிக்கிறதே இல்லை நம்ம எதை நம்பிகிட்டு இருக்கிறோம் ஏதோ இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தனால இதை நம்பணுமா அப்படி தான் நான் யோசித்தேன் என்ன கிறிஸ்டின் குடும்பத்தில் பிறந்தனால கிறிஸ்டின் ஆகிடுவோமா அது என்ன எனக்குன்னு ஒரு சாய்ஸ் இல்லையா சூஸ் பண்ணி தேடுறதுக்கு இப்படி நான் தேடினேன் என் வாழ்க்கையில் தேடினேன் ஏன்னா வெறும் ஒரு மதம் எம்டியான ஒரு மதம் சடங்காச்சாரம் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் போகிறாங்க நம்மளும் போகிறோம் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் உண்மையாக கடவுள்னா எப்படி இருக்கணும் என் மனசில் ஒரு கடவுள்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கும் அதை யோசிக்க கூட விட மாட்டாங்க செலவங்க ஆனால் அதை யோசிக்கும் பொழுது தான் ஒரு மனுஷனுக்கு தன்னை காட்டிலும் இந்த கடவுள்ன்றவன் பெட்டராக இருக்கணும் என்னோட படு மோசமாக இருக்கக்கூடாது குணத்துலேயும் சைகையிலையும் வல்லமையிலையும் இப்படி நம்ம தேடும் பொழுது தான் சரியான பாதையை கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா நம்மளை சுற்றில் அநேக சாய்ஸஸ் அநேக காரியங்கள் இருக்குது அன்று சொல்கிறாரு எல்லாருமே நான் தான் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க யார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் ஆனால் ஜனங்க அதை யோசிக்கிறதே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஏசு கிறிஸ்து பல வருஷத்துக்கு முன்பாக அவர் ஒரு ஹிஸ்டோரிக் ஃபிகராக இந்த உலகத்தில் நடந்து வாழ்ந்தார் வாழ்ந்தது மட்டுமல்ல அவர் மறித்து மறிக்கணும்னே வந்து வாழ்ந்து அவரை குறித்து பல பல ஆயிரம் வருஷமாக தீர்க்க தரிசனம் வரத்தாங்க என்னென்னா இப்படி பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து கடவுள் மனுஷ சாயலில் வந்து தன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி ஒரு காணிக்கையாகவும் கரையமாகவும் நமக்காக பலியாகவும் செய்ய போகிறாருன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்து ஒரு நாள் அவர் வந்து அந்த ஆள் நான் தான் அவர் தேவாலயத்தில் வசனத்தை வாசிக்க போல சொல்லிட்டார் ஆனாலும் ஜனங்கள் நம்பலை ஏன்னா அதிகமான மதம் பிடிச்சி பைத்தியமாக இருக்கிறாங்க இந்த மதம் பிடிச்சி பைத்தியமாக இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் செய்கிறவங்களாக இருப்பாங்க நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் அவங்க வந்து மற்றவங்களை வாழ வைக்கணுன்ற யோசனை இல்லை தந்திரமாக மற்றவங்களுக்கு அதிக தீங்கு செய்வாங்க ஆனால் அதை மூடுறது எப்படின்னா இவங்க மதத்தை வச்சு தாங்க தான் ரொம்ப பரிசுத்த மாதிரி காமிப்பாங்க அப்படி தான் இந்த பரிசேயர்கள் இருந்திருக்காங்க அவர்கள் இருந்து எல்லாம் செய்த காரியம் கடைசியில் சிலுவையில் இயேசுவை அறையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி காரியங்களெல்லாம் செய்தது அன்ற காலத்தில் இருந்த அரசியலில் இருந்த ராஜாக்களும் அந்த அதிகாரிகளும் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மனுஷன்ற ஒரு குற்றத்தையும் காணலை இந்த மனுஷன் நல்ல மனுஷன் ஆக்குறாருன்றான் அவன் கூட தொங்கிட்டு இருக்கிற திருடன் கூட என்ன சொல்கிறான் நம்ம திருட்டு பசங்க த செஞ்ச தப்பு நம்ம தண்டிக்கப்படணும் இந்த ஆள் தண்டிக்கப்படுறதுக்கு தேவையே இல்லை பரிசுத்தமும் நல்ல மனுஷன் ஆச்சேன்றான் இப்படி இருந்த சூழ்நிலையில் இவரை கண்டிப்பாக சூழல் அறையணும் இல்லை நீ எங்களுக்கு எதிரி அப்படி இப்படின்னு கலடா பண்ணது யாருன்னா வேதத்தெல்லாம் ரொம்ப படித்தவங்க பொறாமையில் பரிசேர்கள் போய் இதை செய்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில் ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்துட்டு இருக்க போல சொன்ன ஒரு காரியம் என்ன சொன்னார்னா நானே நல்ல மெய்ப்பனா நான் வந்திருக்கிறேன் சொல்லிட்டு ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு த தீஃப் கம்ஸ் டு ஸ்டீல் கில் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் திருடுறவன் எதுக்கு வரானா அவன் அழிக்கவும் கொல்லவும் திருடவும் வந்திருக்கான்றார் இதை எதை குறித்து சொல்றாருனா அநேகர்கள் அநேக ஜனங்கள் வந்து தாங்க தான் கடவுள் தாங்க தான் இதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருவாங்க ஆனால் நான் தான் உண்மையான வாசல் என் மூலம் தான் உனக்கு ரசிப்பு உண்டு நான் தான் வந்திருக்கிறேன் உனக்கு என் ஜீவனை கொடுக்கறது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா மற்றவனுங்கெல்லாம் வந்து உன் ஜீவனை எடுக்கிறது தான் வருவான் ஆனால் நானும் என் ஜீவனை கொடுக்க வரேன் மற்றவன் வந்து உன்னை திருடம் வரான் உன் பணத்தையும் 
உன் கவனத்தையும் உன் எதிர்காலத்தையும் இவன் நல்லா இருக்கிறதுக்காக உன்னை திருடுறதுக்கு வரான் ஆனால் நானும் உனக்கு கொடுக்க வரேன் இட் டசன் கம் டு கில் யோர் ஜாய் பட் டு கிவ் லைஃப் உன்ட்டேருந்து திருடுறதுக்கு இல்லை உனக்கு நான் ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிறேன் உனக்காக ஏன் ஜீவனை கொடுத்து வந்திருக்கேன் அழிக்க வரல உருவாக்க வந்திருக்கிறேன்ற நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கும் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் அவங்க லைஃபு அடிமைத்தனம் அவங்களுக்கு உரிமையே கிடையாது கொத்தடிமை மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் வெளியும் வர முடியாது மாட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க மதம் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் ஒரு நாள் இந்த பரிசியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க மத்தியில் ஒரு கையும் களவாக ஒரு பெண்ணை விபச்சாரத்தில் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டோம் ஏசு கிறிஸ்துவே இவளை வந்து எங்களுடைய சத்திய வேதத்தின் பிரகாரம் கல் எரிஞ்சு கொல்லணும் அவங்க புத்தி எப்படி இருக்கு பாருங்க கல் எரிஞ்சு கொல்லணும் இதுக்கு நீயும் சம்மதி வேதம் பிரகாரம் என்ன செய்யலாம் நீ சொல் இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்கள் வந்து அக்ரி பண்ணி தான் ஆகணும் எங்கள் சட்ட பிரகாரம் நீ எதிர்த்து சொன்னேன்னா அப்போ நீ சிக்கலில் மாட்டிக்குவேன் அப்படின்ற ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலையில் தே புட் ஜீசஸ் இன் அ வெரி டைட் ஸ்பாட் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து அந்த பெண் வந்து அடித்து கூட்டு வந்து நிற்க வச்சுருக்காங்க எல்லாம் முரட முரடான ஆம்பளைங்க பாருங்க அந்த பெண்ணுக்கு யாருமே இல்லை இன்றைக்கும் சமுதாயம் வெரி அன்ஜஸ்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த பைபிளில் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் எப்படி இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு மேலே என்ன வார்த்தை நான் சொல்வேன் அன்ஃபேர் அன்ஜஸ்ட் ஏன் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு பெண்ணை தனியாக பிடிச்சி கையும் கலவமாக அந்த ஆக்ட் ஆஃப் அடல்ட்ரியில் பிடிச்சேன்னு எடுத்துகிட்டு வரானுங்க ஆனால் அந்த பெண்ணோட அடல்ட்ரி பண்ணால் ஒரு ஆம்பளை இருந்தால் தானே அடல்ட்ரி பண்ண முடியும் அந்த ஆம்பளை காணும் அதை விட்டுட்டானுங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க ஆளுங்களாக இருக்கும் அவங்க சொந்தக்காரங்களாக இருக்கணும் இல்லை பெரிய பதவி தலைவருடைய பையனாக இருக்கும் யாரோ தெரில தலைவராக கூட இருக்கும் தெரில இதுதான் சூழ்நிலை அப்படி விட்டவன் இந்த மாதிரி விட மாட்டான் அந்த பெண்ணை பெண்ணை மட்டும் பிடிச்சிக்கணும் ஏன்னா தன்னுடைய பக்தி முட்டாள்தனத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு இப்படி நான் பேசுகிற மாதிரி கேட்டால் கோவம் வரும் அதான் ஆவி அந்த பக்தி ஆவின்றது அது சிந்திக்காது அது மிருகம் மாதிரி போகும் அதோடைய மனதில் வந்து டசன்ட் வாண்ட் டு ஈவன் அனலைஸ் டோன்ட் வாண்ட் டு ஈவன் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் அப்படியே நான் செய்தால் கரெக்டு ஆனால் எப்படி இது நியாயம் இல்லையே இதை தான் கேட்குறதுக்கு யார் இல்லாத சூழ்நிலையில் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த பெண்மணி நிற்கிறாங்க அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க கையில் கல் எடுத்துகிட்டு வந்து கேட்குறாங்க ஏசு கிறிஸ்து என்ன செய்யுதுன்னு ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு உன்னில் பாவம் இல்லாத எவனாச்சும் இருந்துங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முதல் கல்லை போட்டு அடிங்கப்பா கல் எறிங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே ஒவ்வொருத்தரும் கல்லை கீழே போட்டுட்டு அவமும் கடகடன்னு இடத்த காலி பண்ணிட்டான் காலி பண்ணது மட்டும் இல்லை அப்போ அந்த ஸ்திரீ தனியாக இருக்கிறாங்க ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு அவன்கிட்ட நீதர் டு ஏ கண்டம் யூன்ற அதுதான் பியூட்டி கேளுங்க ஏசு கிறிஸ்து தன்னை குறித்து என்ன சொல்கிறார் நானே நல்ல மேய்ப்பன் என் ஆட்டுக்காக என் ஜீவனை நான் கொடுக்கறது தான் வந்திருக்கேன் அவர் கிளியராக சொல்கிறாரு ஐ ஹவ் கம் இன் டு திஸ் வேர்ல்ட் ஜஸ்ட் டு லே டவுன் மை லைஃப் என் லைஃப்பை கொடுத்து என் ஜீவனை கொடுத்து நீங்கள் வாழணுன்னு தான் வந்திருக்கேன் ஆனால் அதை புரியல யாருக்கும் என்ன சொல்ல வராருன்னு ஆனால் அவர் ப்ரூவ் பண்ணுறாரு அவர் அதை அதை வந்து வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் செய்து காமிக்கிறார் என்ன செய்கிறாருன்னா நீதர் டு ஐ கண்டம் யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாவம் செய்யாமல் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து நிற்கிற ஒரு ஆள் டு குவாலிஃபை டு த்ரோ த ஸ்டோன் இவர் தான் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் நீதர் டு ஐ கண்டம் யூ யூ கோ அண்ட் சின் நோ மோ இன்னைக்கு உனக்கு வாழ்வு கொடுக்கவே நான் வந்திருக்கிறேன் மற்றவங்களாம் கைவிடுவாங்க இவங்க பக்தின்னு பேசுகிறவங்க எல்லாம் வந்து உண்மை கிடையாது எல்லாமே வெரி அன்ஃபேர் அந்த பெண்ணை அன்னைக்கு வாழ்வு கொடுத்தது அந்த ஏசு கிறிஸ்து அதில் என்ன டஃப்னஸ் என்ன ஒரு ரியல் மேன் என்ன ஒரு ஜென்டில் ஸ்பிரிட் அவர் அன்னைக்கு காப்பாற்றினார் இன்றைக்கி கூட இதே சுச்சுவேஷன்லாம் வென் யூ ஆர் க்ரஷ்ட் அதான் என் டிவிடியில் சொல்வேன் நீங்கள் பாருங்கள் வாங்கி பாருங்கள் அந்த டிவிடியில் எப்படி அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ரோடு இன்ஜின் மாதிரி மேலே ஏற்றுற மாதிரி வராங்க ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து அப்படியே தோல் கொடுத்து அதை நிறுத்துறாரு அந்த மாதிரி தான் ஒரு இமேஜினேஷன் நான் சொல்கிறது இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட நொறுக்கப்படுற மாதிரி அப்படியே மாட்டிக்கிட்டோம் கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும் ஆனால் அதான் சொல்கிறேன் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு உதவி செய்வேன்ற 
ஏன்னா நீ வாழ்வதற்காக தான் நான் அடிக்கப்பட்டு என்ன என் உடலும் சரீரம் பிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ தட் யூ மை லிவ் ஐ கேவ் மை லைஃப் என்ற இதை உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட அனுபவிக்கலாம் எப்படின்னா இது மதம் கிடையாது இது மதமே கிடையாது மதத்துக்கு மிஞ்சின காரியம் ஏன் மதத்தில் எத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பைத்தியமாக கூட இருந்துட்டு போவாங்க துரோகம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சொந்த வீட்டில் சொந்த நபர்களுக்கு ஏன்னா அவங்க அறிவு வேலை செய்யாது வசனத்தை எடுத்து மற்றவங்க வாழ்க்கை கட்டணுன்ற யோசிக்கிறது மற்ற இடிக்கணும் அதான் பிசாசு சொல்கிறான் ஆண்டவர் பிசாசானவன் அழிக்கவும் கொள்ளவும் இடிக்கவும் டிஸ்ட்ராய் பண்ண தான் வந்திருக்கான் நீங்கள் பாருங்கள் எங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் நடக்குது எப்படி ஆனால் கடவுள் பேரில் பக்தின்ட்டு நம்ம மற்றவங்கள கஷ்டப்படுத்துறது மற்றவங்க உள்ளத்தை உடைக்கிறது தீங்கு செய்கிறது இதை செய்யக்கூடாது அதான் ஏசு கிறிஸ்து வந்த உடனே அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் வாழ்க்கை லைஃப்பை மாறணும் அதுக்கு முன்னால் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்லேயும் இப்படி தான் இருந்துக்கிறாங்க எல்லாரையும் அதான் சொல்கிறாரு கத்தி எடுக்கிறவன் நீ கத்தினால் தான் மடிவர் அதனால் அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா தீங்கான காரியத்தை நல்லது செய்கிறது மூலம் யூ கேன் டேர்ன் இட் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறார் இன்றைக்கி உலகத்தில் பீஸ்னா வார்ஸ் வார் பண்ணி வார் பண்ணி அங்கேயும் பீஸ் வந்த மாதிரி இல்லை அங்கே சேட்னஸ்ஸு அங்கே வாழ்க்கைகள் எல்லாம் நொறுங்கப்பட்டு எவ்வளோ ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இது தான் இருக்குது ஆனால் இந்த லவ் இந்த சப்மிஷன் இந்த அன்பு மூலம் பெரிய பெரிய காரியங்கள் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் நம்ம ஊர்லேயே பெரிய ஒரு சா சாதனை சாட்சி நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஹிஸ்ட்ரியில் நான் வயலன்ஸ் காந்திஜி இவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு போராடினாங்க அநேகர் மறித்தாங்க ஆனாலும் இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக எத்தனையோ வார் இருந்தால் கூட ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு சாதனை சாதித்து ஒரு ஃப்ரீடம் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் நம்ம மூதாதை இருக்குது இதில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது இதே தான் உறவில் கூட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை போட்ட போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் விட்டு கொடுத்து ஒரு அன்பு யாராக ஒருத்தர் எனிபடி ஹூ ஃபீல்ஸ் ஐ எம் ஸ்ட்ராங் இனாஃப் கொஞ்சம் ஹம்பிள் பண்ணால் அங்கே பீஸ் வருது இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட என்ன மாதிரி வழியை சூஸ் பண்ணுறங்கன்னு உங்கள் கையில் இருக்குது யூ கான் பிளேம் எனி ஒன் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடுவீர்கள் சீக் இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட சர்ச் நம்மளை யாரும் மைண்டை மயக்கி தவறான வழியில் போய் நம்ம ஒரு அடிமை மாதிரி வாழணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் யோசித்து யூ சூஸ் லைஃப் அதான் ஜீசஸ் சேஸ் பைபிளில் ஆண்டர் சொல்கிறாரு சூஸ் லைஃப் ஓல்ட் டெஸ்டமில் கூட ஆண்டர் என்ன சொல்கிறார் ஐ கீப் கீப் பிஃபோர் யூ லைஃப் அண்ட் டெத் ஜீவனும் மரணம் வைக்கிறேன் நீ அதை தெரிந்துக்கொள் இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஐ யூ சூஸிங் ஐ யூ லிவிங் பை ஜஸ்ட் டிஃபால்ட் ஆர் ஐ யூ ட்ரைங் டு லிவ் யோர் லைஃப் பை டிசைன் உங்கள் வாழ்க்கை ஏதோ காற்று அடிச்சுட்டு போகுது காஞ்சி போன இலை அதில் பறந்து போகிற மாதிரி ஐம் கெட்டிங் ட்ரிஃப்டட் சொல்கிறீங்களா ஆர் ஐ யூ ஸ்டியரிங் யோர் லைஃப் யூ ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் அழகான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அதை பார்த்து வாழ்வோம் உண்மையை தேடுவோம் சத்தியத்தில் நிலநிற்போம் வெளிச்சத்துக்குள்ளே இருப்போம் பேசுகிறவங்க இயேசுவை கண்டுகொள்வோம் நம்ம வாழ்க்கையில் பாவ மன்னிப்பை பெற்று அவர் பேசுகிற அனுபவம் சமாதான சந்தோஷத்தை வாங்கி என் ஜீவனை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ தட் யூ கேன் ஹாவ் லைஃப் அபண்டன்ட் அதை அனுபவிப்போம் அண்ட் அவர் ஃபியூச்சர் பி பியூட்டிஃபுல் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் இட்டர்னல் லைஃப் இன் டுஸ் இன்னைக்கு கூட உங்களோட நான் ஜோம் பண்ணி இதை முடிக்கலான்னு இருக்கிறேன் Good Shepherd Jesus is saying, I will give my life so that you can have abundant life. Don't be worried. In your world, there is no sadness. 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 You will go to the same place. You will go to the same place. You will go to the same place. Jesus Christ, we will see you in your life. In your world, மனுஷ காரியமும் மதத்துக்கும் மிஞ்சி நீங்கள் பேசி அசைவாடி கொண்டு இருக்கிற அனுபவத்தை நாங்கள் கண்டு கொள்ளட்டும் எங்கள் வாழ்க்கையும் மாறட்டும் தைரியமும் பலனும் கொடுத்து இந்த வெளிச்சத்தில் நாங்கள் வாழ்வதற்கு உதவி செய்யுங்க எங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் பிரசனம் வரட்டும் சந்தோஷம் வரட்டும் யாரும் எங்களை தப்பாக வழி நடத்தாதபடி நாங்கள் தேட கிருபத்தாரும் எங்களுக்கு கண்களை தரங்க சரியான பாதையில் வழி நடத்துங்க ஏசு மூலம் கேட்க போதாவே ஆமாம் தேங்க்யூ God bless you. அடுத்த வாரம் இதே நேரம் நம்ம சந்திப்போம் பாய்
Oh, hey. 